con Rocío, contanos por favor, finalmente ahora se habla de la posibilidad de la pérdida de investidura para Ulises Quintana. Sesión extraordinaria en Cámara de Diputados, Carolina. Primer punto es el estudio del PGN 2020 en segunda vuelta. Sí. Ese sería el plato fuerte, pero en la trastienda, quiero que vean esta banca. Al lado de Roberto González se solía sentar Ulises Quintana. Sí. Ya quitaron su portanombre porque hoy ya vino y se presentó Rocío Abet, su suplente. Ella ya no necesita jurar porque ya lo reemplazó en la anterior oportunidad en la que él estuvo con prisión preventiva y en aquella oportunidad le dieron permiso. Ahora sí. varios diputados, el sector cartista, sector liberal, oposición dicen que no corresponde darle permiso porque entre las causas de otorgar permiso a un legislador no existe la de eh, la prisión es para asumir un cargo como ministro, es para asumir una embajada, pero no mientras esté preso. Entonces ellos dicen, esto incurre en una inhabilidad que sería el inciso A del artículo 201 de la Constitución que habla por inhabilidad o por incompatibilidad en el ejercicio de las funciones. Ellos ya ni siquiera hablan ahora de si él es o no culpable de uso indebido de influencias, sino que al estar preso y no poder asistir a su trabajo, entra en una incompatibilidad, en una inhabilidad y no puede seguir siendo diputados, lo que señalan. Lo que están esperando es que la jueza comunique oficialmente a la Cámara de Diputados la prisión preventiva que se resolvió para el legislador y a partir de allí tomar la decisión. Pero ya me decía Basilio Núñez, del sector cartista, que ellos van a impulsar la pérdida de investidura de Ulises Quintana. Del sector del PLRA, a través de Celso Kennedy, también lo mismo. El sector sí. opositor, todos coinciden. Recién me decía Romero Roa, también del sector colorado, que él también está de acuerdo no solamente por la inhabilidad, sino él también considera que él es responsable de uso indebido de influencias y habla de la posibilidad de que si se trata de la pérdida de investidura de Ulises Quintana, nuevamente plantear también la de otros diputados con procesos, como la de Portillo y la de Tomás Rivas. Veremos si finalmente se hace una depuración previa a fin de año o qué va a pasar en Cámara de Diputados. Bien, vamos a estar muy pendientes de ese tratamiento y más todavía con relación al otro punto tan importante porque son muchísimos, Rocío, los sectores que están muy pendientes del tratamiento que vayan a dar ahora los parlamentarios sí. considerando los cambios que tuvimos hace unos días nada más. Vamos a volver contigo enseguida. Te quiero dar Rocío. un avance antes ah, de correcto. cortar, Carolina. Sí. El sector cartista anunció que ellos van a defender la ratificación de versión diputados, ratificación sí. versión diputados de dos instituciones, fiscalía a la que le dieron aumentos y también ministerio. Ministerio de Educación para que el reajuste de los docentes se pague desde abril. Dos instituciones tendrían estos, eh, estas ratificaciones por parte de diputados y enseguida empieza el estudio aquí en Cámara o. Correcto, ya volvemos contigo enseguida, Rocío, muy amable. Sí, están todavía conversando en bancada porque hoy, como ustedes saben, es una sesión extraordinaria que se convocó para la fecha que tiene su orden del día ya conformado. Ahora bien, tienen ellos la opción, si es que llegan a tener los votos, de presentar una moción de privilegio y convocar a otra extraordinaria para tratar la eventual pérdida de investidura de Ulises Quintana. Lo que estaba explicando el diputado Pedro Aliana, que ellos no piensan en la pérdida de investidura de Ulises Quintana porque él sea culpable o no de uso indebido de influencias o sea culpable o no del proceso que le están investigando actualmente. Uh -huh. Lo que ellos consideran es que él incurre en una inhabilidad al estar preso en estos momentos y no poder asistir a la sesión. De hecho, ya se convocó a la suplente, está la diputada Rocío Abed, vino ya para ocupar la banca y ya no necesita ni siquiera prestar juramento para ocupar ese lugar. La vemos allá en el fondo, está sentada allá en la y ya se quitó el portanombre Ulises Quintana. Decía recién Pedro Aliana, presidente de la Cámara de Diputados, ya no le vamos a dar permiso, no vamos a incurrir en el mismo error que cometimos la ocasión anterior cuando él tuvo prisión preventiva. No existe en las causales de otorgar pris, eh, pe, permiso a un legislador el permiso por estar preso, decía. Mm. Solamente es para ocupar otro ministerio o eh, ser designado embajador, no por tener una situación de prisión preventiva. Es por eso que ellos hablan de una inhabilidad en el cargo, pues ya que no puede siquiera asistir a su lugar de trabajo. Y desde los varios sectores que estuvimos consultando, coinciden en ese criterio. Están hablando de la posible pérdida de investigadores de la ESG y varios ya sí. están señalando que son contadas las horas o los días que le quedan a Ulises Quintana como diputado nacional. También sobre los otros casos pendientes, por eso es que insistía yo en la estrategia de la que están empleando los colorados. Ellos dicen, no, nosotros no entramos a hablar si él es culpable o no, usa individuo de influencia, sino de la inhabilidad. Por eso otros sectores no son tan eh, 
abiertos de incluir a otros que sí tienen procesos como Portillo y Rivas nuevamente en esta ronda de pedidos de pérdida de investidura. Si me acompañan ya nos piden salir de la sala y también sobre el tema de presupuesto, una mayoría de colorados y de otros sectores también están hablando de que tienen toda la intención de eh, ratificar la versión de diputados en dos instituciones sobre todo, en Ministerio de Educación que contempla el reajuste salarial para docentes desde abril y también el aumento para la fiscalía, porque consideran que en la versión del Senado se van a tener que cerrar varias dependencias al Ministerio Público, por eso ellos pretenden ratificar su versión en estas dos instituciones y en el resto aceptar la versión del Senado. El primer punto del orden del día está extraordinaria es el estudio del presupuesto 2020 y en Senado también, compañeros, hay varias actividades porque a las 11 empieza la segunda etapa de la investigación de la bicameral que habla primero, ustedes vieron el resultado cuando investigaron lo que pasó con el acta la infame acta bilateral sí Ahora bien, estudian ellos el intento de venta de energía y están invitados los representantes de la empresa Leros, que es la que fue señalada como la que iba a terminar como beneficiada exclusivamente con este intento de venta de energía. Entonces, también hay novedades allá en aquella Cámara y ver finalmente cuál fue la responsabilidad que tuvo el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en todo ese intento de negociado que se denunció en aquel entonces. Y la supuesta implicancia de Jair Bolsonaro, los contactos, por lo menos de su partido con esta empresa sí. que pretendía comercializar la energía de Itaipú. Bueno, sentaron un precedente cuando le dieron permiso a Ulises Quintana y ahora pretenden sí. cambiar eso y sentar un nuevo precedente eh, teniendo como una inhabilidad sí. la prisión preventiva, a Rocío. Sí, sí, en aquel entonces ya fue también fuerte el debate porque ya los colorados cartistas decían que no corresponde dar permiso. Ellos habían abandonado en aquel entonces eh, y no tenían los votos como para eh, imponer su postura. Ahora bien, los oficialistas parece que se quedaron del otro lado y se quedaron ellos sin los votos para hacer primar su criterio. Veremos a la hora de la votación. Si es que alguien ya se anima a presentar su pedido de pérdida de investidura por inhabilidad teniendo en cuenta que la jueza ni siquiera comunicó todavía al, a la Cámara de Diputados que resolvió la prisión preventiva para el legislador. Tampoco Ulises Quintana remitió aún ningún pedido de permiso, no obstante, el presidente de la Cámara de Diputados mismo fue el que le llamó a Rocío Abed y ella ya está sentada acá ocupando un curul como la diputada número 80 aquí sentada en el reemplazo de Ulises Quintana. Bueno, lamentablemente todo se reduce a, a la cantidad de votos que se puedan conseguir para una postura u otra en, en, nuestros, sí. en nuestro parlamento, es así. Totalmente, y es el, el, el tema de los votos. También me decían sobre incluirle o no a Portillo y Rivas. En teoría no se puede porque hay que esperar un año desde que se rechazó. Pero otros me dicen, no, acá le agregamos, le cambiamos dos tres oraciones, le agregamos sí. que son hechos nuevos y se puede tratar tranquilamente, pero siempre depende de que tengan los votos.